यदि आप रेलवे का एन का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले देख लें उसके बाद ही आप फॉर्म भरें जैसे कि आप सभी को पता है कि एन टी वाला जो है यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि एन का जो होते हैं इसका जो फॉर्म है एक तारीख से यानी एक मार्च से लेकर इकतीस मार्च तक का आपको ओपनिंग किए गए और इकतीस मार्च को यह खत्म हो जाएंगे तो आप सभी जो है अपने अपने रजिस्ट्रेशन करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख ले इसका सिलेबस को जरूर जान ले और यह सुधारे कि जो ग्रुप डी में हम लोग जो गलतियां किए थे वो गलतियां इस बार नहीं करने क्योंकि बहुत सारे जो है कैंडिडेट जो है गलतियां कर बैठते हैं लेकिन बाद में उनको बहुत ज्यादा अफसोस होते हैं इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार वे सारे गलतियां ना करें इसीलिए पहले जो है हमारा यह पूरा वीडियो देख लें उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करें अप्लाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते इसका प्रिपरेशन तो हम यहाँ पर बताएंगे कि आप इसका प्रिपरेशन यानी कि इसके कुछ सिलेबस के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि किस प्रकार से इनका सिलेबस है और किस प्रकार से यहाँ से हम लोग जान सकते हैं तो यदि आप भी सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो चलिए हमने उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स हम आपके पास उठाएंगे और चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में कि आपको किन किन चीजों को पढ़ना है जो ग्रुप डी में पढ़े क्या वही पढ़ने है या, या कुछ उससे हट के करने क्योंकि जो ग्रुप डी में गलतियां की है वो गलतियां इस पर आप ना करें ना दोहराए इसीलिए सावधानी बढ़ते आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होंगे और इस बार अगर आप रेलवे में जॉब नहीं ले पाते हैं और सबसे अच्छा जॉब यहाँ पर रेलवे का यह जो वैकेंसी है सबसे अच्छे जॉब से इसीलिए इस बार गलतियां ना करें तो बिना देरी की हुए चलिए बताते हैं आपको लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले एन टी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो चलिए बिना देरी की हुए आपको बताते जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं ये फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन आपके पास होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होते कि किस प्रकार से हम लोग को टेस्ट देने ऑनलाइन देने होते या ऑफलाइन तो साफ साफ यहाँ पर लिखे कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट होगा यानी ऑनलाइन टेस्ट होगा तो यहाँ पर जो है क्या क्या चीज के बारे में पूछे जाएंगे पूरा नोटिफाइड यहाँ पर जो है किए गए और ये जो है इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर एक दो है तो यहाँ पर जो है अगर देखे जाए तो ड्यूरेशन जो है टाइम और ड्यूरेशन जो है नाइन्टी मिनट का आपको समय दिए जाएंगे यानी डेढ़ घंटा के आसपास जो है यहाँ पर टाइम रहेंगे इसमें जो है प्रत्येक के लिए एक मार्क्स का आपको इसमें इसमें जो है प्रत्येक जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे एक मार्क्स उसमें आपको इंक्लूड होंगे तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में अगर हम लोग जाते हैं तो जनरल अवेयरनेस के टोटल चालीस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और मैथमेटिक्स में तीस क्वेश्चन दिए जाएंगे और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के लिए आपको जो तीस मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे इस प्रकार से टोटल अगर देखे जाए तो टोटल जो हंड्रेड मार्क्स के आपके इसमें परीक्षा जो होने वाले यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो टोटल जो है यहाँ पर लिखे गए हैं द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूडी यानी जो हैंडी वाले होंगे वो जो है हैंडी वाले होंगे उसको 120 मिनट दिए जाए अगर आप हैंडी में नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाइन्टी मिनट का समय दिए जाएंगे इस बात को आप खास ख्याल रखिये और ध्यान रखिये इसके साथ साथ यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं जो की काफी बच्चे जो है इस बार जो है गलतियां जो है कर बैठते हैं इसीलिए एन में जो है यहाँ पर जो है इस गलती को ना करें यहाँ पर वन थर्ड का मतलब समझते हैं कि यदि आप तीन क्वेश्चन गलत करते हैं ठीक है तीन क्वेश्चन किसी कारणवश अगर गलत हो जाते हैं तो एक नंबर जो है जो भी आपका सही मार्क्स होंगे उसमें से एक एक में जो है एक कट जाएंगे इसी को वन थर्ड कहते हैं यानी तीन गलती तो एक सही वाले से कटेंगे इसको हम लोग नेगेटिव मार्किंग से हम लोग इंक्लूड करते हैं जानते हैं उसके बाद जो सेकेंड एक्सटेज यहाँ पर जो खास पॉइंट है सेकेंड एक्सटेज का जो एग्जामिनेशन होंगे ये सेकेंड एक्सटेज का भी आपका एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर जो है दिए जाएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग सेकेंड एक्सटेज का भी एग्जामिनेशन के बारे में भी हम लोग कुछ डिटेल्स में जानेंगे इसके साथ साथ हम लोग यह भी यह जाने कि इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज रखेगी तो यहाँ पर आपने देख लिए कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर आपने देखे कि नेगेटिव मार्किंग के लिए प्रत्येक जो है वन थर्ड के हिसाब से आपको जो है काटे जाएंगे मार्क्स को इस बात को आप खास ख्याल रखिये तो चलिए पॉइंट पर आते हैं और आपको बताते हैं कि अगला जो है टॉपिक हम लोगों के पास जो है क्या चीज रखेगी 
तो यहाँ पर अगर हम लोग हम लोग क्वालिफाइड में देखते हैं मैथमेटिक्स में कि तो मैथमेटिक्स का अगर हम लोग देखते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको जैसे कि आप ग्रुप डी में पढ़ते थे या जो भी बैंकिंग का तैयारी करते थे उसी में नंबर सिस्टम भी उसमें भी आते हैं इसमें भी आएंगे डेसिमल भी आएंगे फ्रैक्शन भी एल भी एस भी रेशियो प्रोपर्सन भी परसेंटेज भी मैंसुरेशन टाइम्स एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एलिमेंट्री एलजेवरा जोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टेटिक तो वो सब सारा जो सिलेबस सेम टू सेम सिलेबस है कोई सिलेबस में अंतर नहीं है अगर हम लोग रीजनिंग का बात कहें तो रीजनिंग में एनालॉजी के लिए पूछे जाएंगे उसके बाद अल्फाबेट्स के बारे में सीरीज नंबर सीरीज के बारे में अल्फाबेटिक सीरीज के बारे में कोडी डिकोडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस डिफरेंस रिलेशनशिप एनालिटिकल रीजनिंग सिलोजम यानी कि जितने भी वेन्यू डायग्राम है वो सब सारे पजल वजल जो जितने भी है सारे कुछ पूछे जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर बता दें कि मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम पर्सन का जो है प्रॉब्लम नहीं होते यदि फिर भी प्रॉब्लम होते हैं तो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बता सकते हैं हम आपको वही क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एनटीपीसी में एग्जामिनेशन में सेम टू सेम आएंगे ताकि आपका जो है हंड्रेड परसेंट इस बार जो है सिलेक्शन हो जाए तो इस प्रकार से आपने देखे कि मैथ में और रीजनिंग में किस प्रकार से आपका सिलेबस है क्योंकि मैथमेटिक्स का रीजनिंग का जो हर एक बच्चे जो है क्लास कहीं ना कहीं जो करते हैं अगर आप बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस यानी कि जो आपका नेशनल हो और इंटरनेशनल हो वो जो है करंट में में इवेंट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको रहेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट जो है गेम्स और स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे उसके बाद आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया जो भी आर्ट से या कल्चर है इंडिया के लिए उसके बारे में पूछे जाएंगे फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर इंडियन लिटरेचर के बारे में यहाँ पर पूछे जाएंगे माउंटेन्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया जो भी जो भी यहाँ पर इंडिया के जो जगह है उसके बारे में यहाँ पर जो पूछे जाएंगे फिर जनरल साइंस भी आपको आ जाएंगे मतलब टेंथ लेवल का जो सी में आते हैं जो टेंथ लेवल का उसी के लेवल पर आपको पूछे जाएंगे उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी आपको यहाँ पर रहने वाले ऐसा नहीं है कि आपका हिस्ट्री जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि नहीं हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ने हैं सिर्फ साइंस ही हमें पढ़ने ऐसा बात नहीं आपका हिस्ट्री से भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे तो यहाँ पर आपने देखे कि सारे के सारे जो है फिजिकल जो है फिजिक्स है सोशल सोशल एंड इकोनॉमिक है जोग्राफी है जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जैसे कि मैप के बारे में जानकारी वो सब सारे जानकारी आपको जो यहाँ पर रखने पड़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पोलिटिकल के बारे में गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में यानी पोलिटिकल सिस्टम जितने भी सारे के सारे यहाँ पर जो है आपको जानकारी जो है रखने पड़ेंगे अगर आप जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस का मतलब ही होता है जितने भी जिक्के हैं, जितने भी भारत से लेकर ये वर्ल्ड तक का लेकर जो है पूरे के पूरे लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि वर्ल्ड लेवल कर पर का जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के ही में ही आपको पूछे जाएंगे बाकी में आपको वर्ल्ड लेवल पर नहीं मैक्सिमम यहाँ पर देख पा रहे हैं इंडिया लेवल पर यहाँ भी देखें इंडिया लेवल पर भी यहाँ भी देखें इंडिया लेवल पर यानी मैक्सिमम जो है यहाँ पर देखे जा रहे हैं कि इंडिया लेवल में इंडिया में जो क्वेश्चन आते हैं इंडिया से लेवल जो आते हैं उसी पर ही आधारित यहाँ पर जो है आपको रहेंगे जो फ्लॉड है इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट पर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत सारे संस्थे होते हैं संस्था होते थे कहाँ कहाँ पर वो जो है स्थापित किए गए पूरे के पूरे जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा हर एक चीज के बारे में यानी कि इतना आपके पास टॉपिक्स दिए गए जो टॉपिक्स जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आते हैं पूरा का पूरा यह एन का अगर एग्जामिनेशन एक ही बार में क्रैक करने हैं तो आप इन सारे को जरूर आप फोकस करें क्योंकि यहाँ जनरल अवेयरनेस से आपको यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर जो फोर्टी मार्क्स यानी फोर्टी क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाले इस चीज को खास ख्याल रखें यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पर जो है नीचे में भी और कुछ जानकारी यहाँ पर दिए गए जो कि यहाँ पर भी आप सभी को जानना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर तो यहाँ पर देखें कि आप किस प्रकार से फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन को यहाँ पर जो है क्रिक कर सकते हैं इसके साथ साथ जब आप सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट देते हैं तो वहां पर भी आपको जो है यहाँ पर भी यहाँ पर भी आपको जो है 90 मिनट्स का आपका टाइम दिए जाएंगे जिसमें से जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और मैथमेटिक्स में 35 और रीजनिंग में आपका हो जाएंगे 35 टोटल इस टाइप से करके यानी 120 क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो रहे थे पहले जो फर्स्ट स्टेज में टाइम नब्बे मिनट तब भी था लेकिन वहां पर थे कितना हंड्रेड क्वेश्चन मात्र थे लेकिन यहाँ पर टाइम वही है लेकिन क्वेश्चन आपको ड्यूरेशन यानी बीस क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा होगी इस चीज को खास ख्याल रखिए आपको जो है उसी समय
समय पर उतने ही क्वेश्चन से यानी उससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपको करने होंगे इस बार काफी हट के सिलेबस से इसीलिए आप सभी को बहुत ही बेटर तरीके से तैयारी करने पड़ेंगे इसके साथ साथ यदि आप सेकेंड स्टेज में नेगेटिव मार्किंग का भी अगर हम लोग बात करते तो नेगेटिव मार्किंग जो पहले थे अभी भी वन थर्ड का नेगेटिव मार्किंग अभी भी रखे गए हैं तो इस चीज को खास ख्याल रखिए कि आप नेगेटिव मार्किंग को भी आपको ध्यान रखें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो होते हैं प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मायने रखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग को अगर नहीं ध्यान में रखते अंदाजे अगर सारे क्वेश्चन बना लेते तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होंगे इसीलिए इस चीज को आप खास ख्याल रखें अब आगे चलते टॉपिक्स में टॉपिक्स की ओर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आपने जिस प्रकार से उसमें सिलेबस में थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेकेंड स्टेज का भी हम लोग सिलेबस में थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे कि इस मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है डेसिमल है फ्रैक्शन एसियम एसियम जो जो चीज उसमें थे वही सब सारा चीज इसमें दिए गए उसके बाद रीजनिंग में भी सेम टू सेम है एनोलॉजी है पूरा है ठीक है अल्फाबेटिकल सीरीज है एक्शन है पजल से पूरा आपका पूरा जो है उसी टाइप से ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में तो जनरल अवेयरनेस का भी सिलेबस मतलब सिलेबस में कोई बदलाव आपको यहाँ पर जो है देखने के लिए नहीं मिल रहे पहले जिस तरह से पहले जिस तरह से जनरल अवेयरनेस के थे उसी टाइप से ही यहाँ पर भी आपको जनरल अवेयरनेस में भी आपको उसी टाइप से ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे हाँ थोड़ी से मतलब की ज्यादा इस बार क्वेश्चन का जो बजट है थोड़ी से ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी सेकेंड स्टेज में क्योंकि फर्स्ट स्टेज क्या होते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन को छाटने के लिए किए जाते हैं यानी कि उसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है छटते नहीं है फिर भी वह छाटने के लिए किया जाते हैं उसके बाद मेन जो सेकंड स्टेट का सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसके बाद ही आपका सिलेक्शन के फैसले आते हैं कि आपको क्या करने तो ये जो थे कुछ सिलेबस से लेकर इंपॉर्टेंट जानकारी थे जो कि आपको एनटीसीपी का एग्जामिनेशन दे रहे तो यह जानकारी आप सभी को रखना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्टेज टू के लिए और स्टेज वन में क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन को क्रेक करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में आपके पास स्टडी होने चाहिए जानकारी होने चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ने और क्या क्या नहीं पढ़ने अगर आपको नहीं पता है कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं क्या क्या नहीं पढ़ने तो आप क्या करेंगे पूरा का पूरा किताब पढ़ लेंगे तो इससे इससे आपको क्या होगा समय का जो है बर्बादी होंगी और आपको आप उसी टॉपिक्स को पढ़ें जो टॉपिक्स आपके जो है एग्जामिनेशन में कवर होंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कोई मैथमेटिशियन नहीं बनने आपको क्या करने सिर्फ एक नौकरी लेने एक जॉब लेने तो जॉब लेने तो जॉब में जो पूछे जाए सवाल उसी को ही पढ़िए क्यों एक्स्ट्रा आप पढ़ के अपना टाइम को बर्बाद करते यदि आप चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग और जीके का सारा क्वेश्चन हम आपके हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड हो तो नीचे आप कमेंट लिखकर जरूर बताएं हम वही क्वेश्चन आपको देंगे जो एन में आपका पूछने वाले हैं तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ